হ্যালো বন্ধুরা হ্যাশ এডুকেশান অ্যান্ড এডুকেশানাল চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে তোমাদের একটা নতুন স্কিম নিয়ে এসেছে ভারতীয় যে পোস্ট অফিসগুলো আছে সেগুলো তো এই স্কিমের মাধ্যমে তোমরা দেড়শো কিংবা একশো টাকা জমা করেও কিন্তু লাখপতি হয়ে যেতে পারো একশো টাকা করে সেভিংস করে ওকে তো কি সেই স্কিম কিভাবে তোমরা লাখপতি হবে তার পুরো ডিটেলস আমরা আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব ভিডিও অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করো আর নতুন যারা আমাদের চ্যানেলে ভিডিও দেখছো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে বেল আইকনে ক্লিক করে যুক্ত থাকো আমরা তোমাদের জন্য নতুন নতুন স্কিম নতুন নতুন এডুকেশানাল ভিডিও সব নিয়ে আসতে থাকি আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকো অবশ্যই তোমাদের হেল্প হবে তো চলো আজকের ভিডিওটি আমরা শুরু করি পুরো ভিডিও দেখতে থাকো সম্পূর্ণ জ্ঞান তোমাদের কিন্তু চলে আসবে এই বিষয়টা সম্বন্ধে তো ভারতবর্ষের প্রায় সব কটি হেড পোস্ট অফিস বা সাব পোস্ট অফিস বলো কিংবা বিশেষ বিশেষ পোস্ট অফিস বলো সব পোস্ট অফিসে কিন্তু পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খোলার সুবিধা আছে এবং একজন ভারতীয় হিসেবে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে তোমার বয়স আঠেরো বছরের ঊর্ধ্বে হলে তোমরা এই অ্যাকাউন্ট কিন্তু খুলতে পারবে তবে প্রাপ্তবয়স্ক নয় এমন বাড়ির সদস্য সদের জন্যও কিন্তু পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খোলা যায় আপনি যদি চান আপনার সন্তানদের নামেও পিপিএফ অ্যাকাউন্ট কিন্তু খুলতে পারেন সাধারণত একজন ব্যক্তি একটি মাত্র পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খোলা যায় আপনি যদি ব্যাংকে খোলেন তবু একটি মাত্র পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন কিংবা পোস্ট অফিসে যদি খোলেন তবু কিন্তু আপনি একটি মাত্র এই অ্যাকাউন্ট পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন এবং এই অ্যাকাউন্ট এই যে পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খুলছেন এর সময়সীমা আছে সময়সীমা হচ্ছে পনেরো বছর ওকে এবার চলে আসি এই পিপিএফ যে অ্যাকাউন্ট সেটা খুলতে কি কি ডকুমেন্টস আপনাদের লাগবে কারণ এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমেই এই যে প্রসেস এর মাধ্যমে কিন্তু আপনি দেড়শো কিংবা একশো টাকা করে সেভিংস করে করে লাখপতি হয়ে যেতে পারেন পনেরো বছর পরে তো দেখতে থাকুন কিভাবে খুলবেন তো এই অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য আমাদের যেমন প্রতিটা অ্যাকাউন্ট খোলার জন্যই লাগে ভোটার কার্ড কিংবা আধার কার্ড কিংবা পাসপোর্ট যদি থাকে পাসপোর্ট কিংবা ড্রাইভিং লাইসেন্স এই যে বিষয়গুলি সেগুলি তোমাদের ঠিকানার প্রমাণপত্র হিসেবেও কিন্তু ব্যবহার করা যেতে পারে তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে প্যান কার্ড এবার টাকা যে জমা দেবে তার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সীমা কিন্তু এখানে বেঁধে দেওয়া আছে পোস্ট অফিসের যে পিপিএফ অ্যাকাউন্ট তাতে সর্বনিম্ন যে টাকা দিয়ে খোলা যায় সেটা হচ্ছে পাঁচশো টাকা পাঁচশো টাকা সর্বনিম্ন টাকা দিয়ে খোলা যায় এবং সর্বোচ্চ কেউ সত্তর হাজার পর্যন্ত টাকা দিয়ে সেই অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে সর্বোচ্চ এক আর্থিক বছরে এই অ্যাকাউন্টে দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত আপনি জমা দিতে পারেন এবং এক এক আর্থিক বছরে সর্বনিম্ন পাঁচশো টাকা জমা করতে পারেন আপনার এই পিপিএফ অ্যাকাউন্টে এবং এই অ্যাকাউন্টের একটা মজার কথা কি আছে বলবো এই অ্যাকাউন্টে আপনি যে জমা রাখছেন টাকা তাতে কোনো আয়করের ট্যাক্স অর্থাৎ যে ট্যাক্স লাগে সেই ট্যাক্সটা কিন্তু লাগে না আমি ডিটেলস বলছি আপনারা শুনতে থাকুন পিপিএফ অ্যাকাউন্টে সুদের পরিমাণ কেমন তো ভারত সরকারের তরফ থেকে বর্তমানে পোস্ট অফিসে পিপিএফ অ্যাকাউন্টে সুদের হার হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট সিক্স ওকে তাহলে এবার কি আসে এবার আমি যেটা বলছিলাম আয়করের বিশেষ ছাড় আছে পোস্ট অফিসে পিপিএফ অ্যাকাউন্টে সর্বোচ্চ দেড় লক্ষ টাকা যে আপনি রাখতে পারেন তা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আয়কর মুক্ত অর্থাৎ এই টাকার ওপর আপনাকে কোনো প্রকার আয়কর দিতে হবে না তাহলে এটা খুব সুন্দর বিষয় আপনারা অনেকেই এই বিষয়টা নিয়ে একটু ভাবার চেষ্টা করবেন ওকে এবার চলে আসি সাধারণ সঞ্চয়ের সঙ্গে পোস্ট অফিসের যে পিপিএফ সঞ্চয় তার কি তুলনা এবার যদি একজন চাকরিজীবী ব্যক্তি হয় ধরে নেন প্রাইমারি টিচার মাসিক বেতন পঁচিশ হাজার টাকা বা তার বেশি উপার্জন করে তাহলে তার সংসার খরচ চালিয়ে মোটামুটিভাবে একটা সংসার খরচ চালিয়ে খুব বেশি হলে পনেরো হাজারের বেশি কিন্তু তার হাতে আর টাকা থাকবে না এই সঞ্চিত অর্থের মধ্যে আপনি যদি একটি নির্দিষ্ট হারে টাকা পোস্ট অফিসের পিপিএফ অ্যাকাউন্টে জমা করতে পারেন এবং বাৎসরিক তার পরিমাণ যদি সর্বোচ্চ দেড় লক্ষ টাকা হয়ে থাকে তাহলে পনেরো বছরে আপনার সঞ্চিত অর্থ দাঁড়াবে বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা 
বাৎসরিক এবার এই যে বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা বাৎসরিক সেভেন পয়েন্ট সিক্স পারসেন্ট সুদের হারে এই সঞ্চিত টাকার ওপরে আপনি সুদ হিসেবে পাবেন চব্বিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা অর্থাৎ আপনার সঞ্চিত অর্থ আপনি পনেরো বছরে সঞ্চয় করলেন বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এবং এই সময়ই আপনার সুদ হয়ে দাঁড়াল চব্বিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তাহলে আপনার টোটাল অ্যামাউন্ট কত দাঁড়ালো দেখুন বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের সঙ্গে চব্বিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার যোগ করে দিন ছেচল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা আপনি জমালেন শুধুমাত্র বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কিন্তু আপনি পাচ্ছেন ছেচল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা যা আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অন্যতম সম্বল হয়ে উঠতে পারে অবশ্যই এবার চলে আসি আমি যে বলেছিলাম দেড়শো টাকা করে জমিয়ে কিন্তু আপনি লাখপতি হতে পারবেন আপনি যদি দৈনিক দেড়শো টাকা করে জমান তাহলে পনেরো বছরে আপনার সঞ্চিত অর্থ হয়ে দাঁড়াবে আট লক্ষ দশ হাজার টাকা কত আট লক্ষ দশ হাজার টাকা দেড়শো টাকা করে জমাচ্ছেন পনেরো বছর ধরে পনেরো বছরে সেভেন পয়েন্ট সিক্স পারসেন্ট হারে সুদ দিলে তার পরিমাণ সুদে আসলে হয়ে দাঁড়াবে ষোলো লক্ষ তিরাশি হাজার টাকা অর্থাৎ শুধু আপনি এই যে আট লক্ষ দশ হাজার টাকা জমালেন পনেরো বছরে তাতে আপনি সুদ পাচ্ছেন আট লক্ষ তিয়াত্তর হাজার টাকা তার ফলে আপনি টোটাল অর্থাৎ মোট ষোলো লক্ষ তিরাশি হাজার টাকা কিন্তু আপনি পেয়ে গেলেন যেটা কিন্তু মোটেও কম অ্যামাউন্ট নয় এবার আসি যদি আপনি দেড়শো টাকা করে জমাতে পারছেন না আপনি দিন একশো টাকা করে জমাবেন এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন স্কিম দৈনিক আপনি একশো টাকা করে জমা দিতে পারেন একশো টাকা করে যদি জমা দিন আপনি বছরে তাহলে আপনার এক বছরে দাঁড়াবে ছত্রিশ হাজার টাকা এক বছরে আপনাকে ছত্রিশ হাজার টাকা জমা দিতে হচ্ছে তাহলে পনেরো বছরে আপনার সেটা দাঁড়াচ্ছে পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ফাইভ পয়েন্ট ফোর ল্যাক্স পনেরো বছরে সেভেন পয়েন্ট সিক্স পারসেন্ট হারে যদি আপনি সুদ পান তাহলে সেখান থেকে আপনি সুদে আসলে আপনার সেই টাকাটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এগারো লক্ষ বাইশ হাজার টাকা তাহলে দেখতে পাচ্ছেন তো আপনি খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু একশো টাকা করে জমিয়েও কিন্তু লাখপতি হয়ে যেতে পারছেন ওকে তাহলে আপনি যদি লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখেন তাহলে এই যে স্কিম পিপিএফ স্কিম এটা কিন্তু আপনার জন্য খুব সুন্দর এবং একটা আদর্শ স্কিম বলা যেতে পারে তাই আপনি খুব বেশি দেরি না করে নিকটবর্তী পোস্ট অফিসে যোগাযোগ করুন পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খুলুন কিংবা খোলার আগে একবার ভালোভাবে বিষয়টি বুঝে নিন ভিডিওটি বারবার দেখুন কত টাকা জমা করলে কত পার্সেন্ট হারে কত সুদ পাচ্ছেন আমরা সব ডিটেলস জানিয়ে দিয়েছি দরকার পড়লে পোস্ট অফিসে গিয়ে পোস্ট যে ম্যানেজার আছে পোস্ট অফিস ম্যানেজার তার সঙ্গে কথা বলুন পোস্ট অফিসের অন্যান্য আরও যারা স্টাফ আছে তাদের সঙ্গে কথা বলুন আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য একটা সুন্দর স্কিম নিয়ে এসেছে কিন্তু এই পিপিএফ স্কিম তো তো নিশ্চয় এই পোস্ট অফিসের এই স্কিমটা সম্বন্ধে জেনে তোমাদের সকলের ভালো লেগেছে সত্যি খুব একটা ভালো স্কিম বলে মনে হচ্ছে একটু ভেবে চিনতে কিন্তু আপনারা একটু দেখবেন দরকার হলে পোস্ট অফিসে ভালোভাবে খোঁজ খবর নিন যে কত পার্সেন্ট হারে সেখানে সুদ পাওয়া যায় দরকার হলে ব্যাংকের সঙ্গেও আপনি তুলনা করে দেখতে পারেন ওকে তো এইভাবেই আপনি কিন্তু দেড়শো কিংবা একশো টাকা করে সেভিংস করেও কিন্তু আপনি পনেরো বছর পরে লাখপতি হয়ে যেতে পারেন তো খুব সুন্দর একটা স্কিম ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল করবে এই রকম বড় অ্যামাউন্ট আপনি যদি একশো টাকা করে জমিয়ে জমিয়েও এগারো লক্ষ টাকা পেয়ে যান এক সময় পনেরো বছর পরে একসঙ্গে অবশ্যই আপনার কিন্তু সেই পরবর্তী জীবনটা খুব সুন্দরভাবে কেটে যাবে তো আশা করছি ভিডিওটি আমাদের সকলের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করো আর যারা প্রথম আমাদের চ্যানেলে ভিডিও দেখছো তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকো আমরা প্রতিনিয়তই তোমাদের জন্য লেটেস্ট আপডেট সুন্দর সুন্দর নিউজ এবং এডুকেশান সম্বন্ধীয় পড়াশোনা নিয়ে আসতে থাকি তো আমাদের এডুকেশান চ্যানেলটিকে হ্যাস এডুকেশান অ্যান্ড এডুকেশান চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো বেল আইকনে ক্লিক করে আমাদেরকে সাপোর্ট করতে থাকো আমরা প্রতিনিয়তই তোমাদের নতুন নতুন আপডেট দিতে থাকব তো চলো এই ভিডিও এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আবার দেখা হবে নতুন ভিডিওর সঙ্গে থ্যাংক ইউ